ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് രാജീവ് സ്ലോക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയലാണ് ഇത് ഫോട്ടോഷോപ്പ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്യൂട്ടോറിയലാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഹെഡിങ്ങിൽ കാണുന്ന പോലെ ചെറിയൊരു ലൂമിനാർ ടിപ്പും ഉണ്ട് ലൂമിനാർ ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൂമിനാറിൻ്റെ ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ലൂമിനാർ നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ പ്ലഗിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സ്ലോ ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ സ്ലോ വരുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒന്നിലധികം ഒരു അഞ്ചോ ആറോ ഒക്കെ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഒരേ സമയം ലൂമിനാറിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോഷോപ്പിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ടൈമിലാണ് ആ സ്ലോനെസ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ഫിൽറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഫിൽറ്ററോ ഒക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ച് ഫോട്ടോഷോപ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലോനെസ് നമുക്ക് വരത്തില്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്കത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൂമിനാറിൽ എഡിറ്റിങ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാല് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ഫിൽറ്റേഴ്സ് യൂസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുവരിക അതിന് ശേഷം വീണ്ടും ലൂമിനാറിൽ പോയി ഫിൽറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അത്രയും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട വരത്തില്ല എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ട്യൂട്ടോറിയൽ നമ്മുടെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ട്യൂട്ടോറിയൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലെ കണ്ടൻറ്റ് അവെയർ ഫിൽ പുതിയ കണ്ടൻറ്റ് അവെയർ ഫിലിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ട്യൂട്ടോറിയൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽ കണ്ടു കാണും രാജീവ് വൺ ഫൈവ് ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ആഡിയിൽ ചെന്നാൽ ഈ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ടൻറ്റ് അവെയർ ഫില്ലാണ് അപ്പോൾ കണ്ടൻറ്റ് അവെയർ ഫില്ലിൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോയിലെ ചില ഭാഗങ്ങൾ വേണ്ടാത്ത ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ആ ഭാഗത്തെ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് മറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഈ ഫോ ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിലൂടെ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ ഫുൾ എഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപുള്ള ഫോട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ഇതാണ് നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപുള്ള ഫോട്ടോ മുകളിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്കിവിടെ സ്കൈയുടെ ഒരു പോർഷൻ നമുക്കിവിടെ കാണാം വളരെ ബ്ലോൺ ഔട്ടാണ് ഞാൻ ഫ്ലാഷ് യൂസ് ചെയ്യാതെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഏരിയയ്ക്ക് വേണ്ടി എക്സ്പോസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ബേബിക്ക് വേണ്ടി എക്സ്പോസ് ചെയ്തു അതിന് ശേഷം ഈ പോർഷൻ നമുക്ക് ഫോട്ടോഷോപ്പിലാണ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫോട്ടോ നോക്കിയാൽ നമുക്കിവിടെ ഫുൾ കവേഡായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തതെന്ന് നോക്കി ചോദിച്ചാൽ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് അവെയർ ഫില്ല് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പോർഷൻ കവർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ നോർമലി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സെലക്ഷൻ ടൂൾ എടുത്ത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി പാച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്ലോൺ സ്റ്റാമ്പ് ടൂൾ കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ക്ലോൺ ചെയ്ത് ഇവിടെ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പല രീതിയിലും നമുക്കിത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് കണ്ടൻറ്റ് അവെയർ ഫില്ലിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്കിവിടെ ഒരു സെലക്ഷൻ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കപ്പോൾ ഏത് സെലക്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെലക്ഷൻ ടൂൾ എടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ലാസോ ടൂൾ എടുക്കുന്നു എടുത്തിട്ട് ഒരു റഫ് സെലക്ഷൻ ഇവിടെ വരുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു റഫ് സെലക്ഷനാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ടാത്ത എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുക റഫ് സെലക്ഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം സെലക്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ എഡിറ്റ് ഓപ്ഷനിൽ ചെന്നാൽ കണ്ടൻറ്റ് അവെയർ ഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ടൻറ്റ് അവെയർ ഫില്ലിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ വെർഷനിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ കണ്ടൻറ്റ് അവെയർ ഫില്ലിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ നമുക്കിങ്ങനെ പുതിയൊരു വിൻഡോ കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ വിൻഡോയിൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ബ്രഷ് അതായത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്കിവിടെ നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ലാസോ ഒരു ഹാൻഡ് ടൂൾ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു സൂം ടൂൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഈ ബ്രഷിൻ്റെ അതായത് സാമ്പിളിംഗ് ബ്രഷ് ടൂളാണ് ഈ ബ്രഷ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി സെലക്ട് സെലക്ഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ കാണാം ഓൾറെഡി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇവിടുത്തെ കൈ മാറ്റിയിട്ട് ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഒരു സെലക്ഷൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഏകദേശം ഓക്കെ ആണ് എങ്കിലും നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ബേബിയുടെ പോർഷ
നമ്മുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലെയർ ഓക്കെ ഞാൻ മുൻപ് കോപ്പി ചെയ്തില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഈ പോർഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം വന്നിരിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇമേജുകൾ അപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ചെയ്തത് ഈ പുതിയ ഇമേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പുതിയൊരു ലെയറിലായിട്ടാണ് ഈ ഫില്ലിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനെ രണ്ടേ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെർജ് ചെയ്യാം മെർജ് ലെയേഴ്സ് കൊടുത്താൽ ഈ രണ്ട് ലെയറും മെർജായി ഒരു സിംഗ് ലെയറായി മാറും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ പോർഷൻ നമ്മുടെ ക്ലോൺ സ്റ്റാമ്പ് ടൂൾ കൊണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്ലോൺ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്ര ഇത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സംഭവം സംഭവം കണ്ടൻറ്റ് അവയർ ഫില്ല് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സെലക്ഷൻസ് വരുത്താൻ സാധിക്കും മുൻപുള്ള കണ്ടൻറ്റ് അവയർ ഫില്ലിനെക്കാട്ടും കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു കണ്ടൻറ്റ് അവയർ ഫില്ല് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് സ്ലോ ആകുമെന്ന് സിസ്റ്റം അത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഒട്ടാൻ ഒത്തിരി ലെയേഴ്സ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ടൂൾ യൂസ് ചെയ്താലാണ് ഒരു പ്രശ്നം വരുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അതുപോലെ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ചെറിയ ആ ഒരു ഫില്ല് വരുത്തിയതിൻ്റെ ഒരു വര പോലെ കാണാം അത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ക്ലോൺ സ്റ്റാമ്പ് ടൂൾ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്താൽ ആ ഒരു നമ്മളവിടെ വെട്ടി മാറ്റിയതാണെന്നുള്ള ഒരു ഫീല് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് മാറും അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യമാണ് ചെയ്തത് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചതുപോലെ തന്നെ മുൻപൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ലൂമിനാർ ഫോട്ടോഷോപ്പ് വർക്ക് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ ചെയ്ത സെയിം രീതിയിലാണ് നമ്മളവിടെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിനേക്കാട്ടും കൂടുതലായിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് റേസ് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മീൻസ് ഈ ഫോട്ടോ നോക്കിയാലും നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ നിന്ന് ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് വരുന്ന പോലെ നമുക്ക് കാണാം ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആണെന്ന് തോന്നിക്കാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ലക്ഷ്യം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ ചെറിയ ട്യൂട്ടോറിയൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് സി സി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അത്രയ്ക്കും സിസ്റ്റം ഹെവി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒന്നും അല്ല ലുമിനാറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ലുമിനാർ കുറച്ച് സ്ലോ ആണ് ചില കാര്യങ്ങളിൽ ഫോട്ടോഷോപ്പ് പക്ഷേ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ വേർഷൻ പോലും എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോട്ടോഷോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവർ യൂസ് ചെയ്യുക ഫോട്ടോഷോപ്പ് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഫോട്ടോഷോപ്പിനെ കുറിച്ച് ഒട്ടനവധി വീഡിയോസ് ഞാൻ ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുൻപായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കും ഫോട്ടോഷോപ്പ് പേടിയുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ലൂ ലൈറ്റ് റൂം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ലൈറ്റ് റൂമിൽ അത്യാവശ്യം എഡിറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഷോ ഫോട്ടോഷോപ്പ് കുറച്ചും കൂടെ ടഫ് ആയിട്ട് തോന്നി പക്ഷേ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഒരു ഹരമായിട്ട് നമുക്ക് മാറും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോയിലെ ചെറിയ ടിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാ